நம்ம எக்ஸாம் துணைவன் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தெரிவுக்காக படித்துக் கொண்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் எக்ஸாம் துணையான சிறப்பாக வணக்கம் ஸோ இந்த வழியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டியில் கேட்கக்கூடிய ஏஜி சம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏஜி சம் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ வீடியோ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டும் பார்ப்போம் ஓகேவா இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் வயது இப்பொழுது உள்ள என் வயதில் ஒன்று பை மூணாக இருந்தது இப்போது என் வயது என்ன ஓகேவா ஸோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ ஓகேவா அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழ்ந்து முடிஞ்ச காலம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற என்னோடய வயசில் ஒன்று பை மூணு பங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற என்னோடய வயசில் ஒன்று பை மூணு பங்காக இருந்துச்சா அப்படின்னா இப்போ என்னோடய வயசு என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து முடிஞ்ச காலத்தோட வயசு பங்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று பை மூணு தான் இப்போ என்னோடய வயசு ஓகேவா அப்படின்னா வந்து இப்போ என்னோடய வயசு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து வயசு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்று பை மூணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஒன்று பை மூணுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வயசோட பங்கு வைக்கவா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து வயசு தெரியாது அப்படின்றத நம்ம வந்து எக்ஸன் வச்சுக்கலாம் அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இருக்கிற வயசு நமக்கு வந்து தெரியாது அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸன் வச்சுக்கிறோம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்பு ஓகேவா மைனஸ் மைனஸ் இருபது ஓகேவா வாழ்ந்து முடிஞ்ச காலம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து வயசு வேணும் ஓகேவா இப்போ நம்மளோட வயசு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே நம்மளோட வயசு பங்கு என்ன எக்ஸு பை த்ரீ அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் இருபது போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து வயசு வந்துடும் ஓகேவா அப்படி தானே அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீயோட சாரி எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் இருபது வருஷம் ஓகேவா ஓகேவா இருபது வருஷம் ஸோ ஈக்குவல் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து பின்னத்தில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து முழு வேல்யூவே நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா அப்படின்றப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து இன்ட்டு மூணால் நம்ம வந்து பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேவா இன்ட்டு மூணு இங்கேயும் வந்து இன்ட்டு மூணு காமனாக வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து இன்ட்டு மூணால் பெருக்கிக்கிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து 3x எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் இருபது இன்ட்டு மூணு பண்ணிங்க அப்படின்னா அறுபது ஈக்குவல் இதை நீங்கள் பெருக்குனிங்க அப்படின்னா வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா த்ரீ எக்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கிற மூணுக்கும் இங்கே இருக்கிற மூணு அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன இருக்கும் எக்ஸு ப்ளஸ் அறுபது ஈக்குவல் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ எக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் இது வந்து இங்கே போகும் போகிறப்ப மைனஸ் ஆகும் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்றப்ப த்ரீ எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா வந்து டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் இந்த அறுபது இங்கே இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒரு வேலை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் அறுபது பை முப்பது எக்ஸு அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவி ரெண்டு ஆறு முப்பது ஓகேவா அப்படின்றப்ப எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் திருப்பதி வயது தான் எக்ஸ் ஓகேவா கண்டுபிடிச்சி வச்சு டி தான் வந்து ஆன்சர் முப்பது ஆண்டுகள் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பை இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முப்பது வயசு ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஸோ அடுத்த சும் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்டம் பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேரி நந்தினியின் வயதை போல் மும்மடங்கு மூத்தவர் மேரி நந்தினியின் வயதை போல் மும்மடங்கு மூத்தவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர்களின் வயதுகளின் கூட்டுத்தொகை என்பதாக இருக்கும் ஏனில் மேரி நந்தினியின் தற்போது வயது என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேரி நந்தினியின் வயதை போல்
அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிறகு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர்களின் வயதுகளின் கூடுதல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பது கூட்டுத்தொகை அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேரி வயசையும் நந்தினி வயசையும் வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பேர் வயசையும் கூட்டணும் அப்படின்னா வந்து எண்பது வருது இப்போ உங்களோட தம்பி வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு இருக்கும் உங்கள் வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து இருக்கும் ஸோ கூட்டிங் அப்படின்னா வந்து பதினாறு அதேமாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் வயசும் கூட்டணும் அப்படின்னா வந்து எண்பது வருது அப்படின்னா மேரியோட வயசும் நந்தினியோட வயசும் தனித்தனியாக கேட்டுருக்காங்க தற்போது வயது நான் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நான் மாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து நாற்பத்தஞ்சு பதினஞ்சு நாற்பது ஐம்பது பத்து முப்பது இருபது நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து தெளிவாக வந்து சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா மேரி நந்தினியின் வயதை போல் மும்மடங்கு மூத்தவர் ஓகேவா மேரியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எம்னு வச்சுக்கோம் நந்தினி வந்து என்னு வச்சுக்கோம் ஓகேவா எம் என் ஓகேவா மேரி நந்தினி ஸோ ப்ரெசண்ட் மேரி நந்தினியின் வயதை போல் மும்மடங்கு மூத்தவர் ஓகேவா அப்படின்னா ப்ரெசண்டில் இப்போ என்ன இருக்கும் மேரியோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சரி நந்தினியோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஓகேவா அவங்க நமக்கு வந்து வயசு தெரியாது ஓகேவா நம்ம வந்து ஒரு கா ஒரு எக்ஸாக்டாக வந்து எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேரி ஓகேவா நந்தினியின் வயதை போல் மும்மடங்கு மூத்தவர் தான் மேரி இப்போ நந்தினிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வயசு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா புரியுதா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர்கள் வயதுகளின் கூட்டுத்தொகை பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்பது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எண்பது கூட்டுத்தொகை ஆனால் நமக்கு வந்து வயசு வந்து எவ்வளோதுன்னு தெரியாது நமக்கு ஓகேவா ஸோ அப்படின்றப்ப பத்து ஆண்டு ஓகேவா பத்தாண்டு நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்றப்ப என்ன வரும் பத்தாண்டுக்கு பிறகு என்ன இப்போ இருக்கிற வயசுலேருந்து நம்ம வந்து பத்தை கூட்ட போகிறோம் இப்போ இருக்கிற வயசு என்ன அது த்ரீ எக்ஸு நம்ம மேரி பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸு நந்தினி பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸு பத்து வரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் பத்து எக்ஸு ப்ளஸ் பத்து ஓகேவா புரியுதா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதான் வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் வேலையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் வேலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் பத்து ஓகேவா கூட்டுத்தொகை எவ்வளோது எண்பது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது கூட்டணும் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே பத்து இங்கே ஒரு பத்து இருபது ஓகேவா எக்ஸோட உள்ளதெல்லாம் எக்ஸோட கூட்டிக்கிட்டோம் நம்பர் உள்ளதும் நம்பர் தான் கூட்டிக்கிட்டோம் இப்போ எண்பது வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஈக்குவல் எண்பது மைனஸ் இருபது ஃபோ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் எண்பதில் இருபது போச்சு அப்படின்னா அறுபது ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று நாங்கள் பதினஞ்சு வரும் பதினஞ்சு நாங்கள் வந்து அறுபது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ஓகேவா எக்ஸோட எல்லாம் வந்து கிடச்சிச்சு இப்போ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரெசன்டேஜ் என்ன அது ஸோ மேரியோட ப்ரெசன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸு நந்தினியோட ப்ரெசன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸு ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட விலை எவ்வளோது பதினஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினஞ்சு வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேரியோட வயசு வந்து ப்ரெசன்ட் இவங்க என்ன கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து தற்போதைய தற்போதைய வயது என்ன தான் கேட்டுருக்காங்க தற்போதைய வயது என்ன தான் கேட்டுருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தற்போதைய வயது நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ப்ரெசன்ட் என்ன அது த்ரீ எக்ஸு எக்ஸு ஓகேவா த்ரீ எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மேரி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நந்தினி ஓகேவா ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த பதினஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவங்களோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா தற்போதைய வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு மேரியோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு இவங்களோட வயசு பார்த்திங்க நந்தியோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு ஓகேவா புரியுதா கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ ஏ தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சொன்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தந்தை மற்றும் மகனின் வயது விகிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு இஸ்ட்டு ஒன்று மற்றும் அவர்களின் வயது வித்தியாசம் இருபத்தி ஒன்று ஏனில் தந்தையின் வயது என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த சொன்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தந்தை
நாலு ஓகேவா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் தம்பி எட்டுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட வயசு நாலுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் தம்பியோட வயசு ஓகேவா இதை எப்படி விகிதமாக மாற்றுறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காமனாக வந்து ஒரே நம்பரால் ஈக்குவலாக நம்ம வந்து அடிக்கணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அடிக்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாலு அடிக்கலாம் ஈர் நாங்கு எட்டு ஓர் நாங்கு நாங்கு ஓகேவா இதுதான் வந்து விகிதம் புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து உங்கள் வயசு இது பத் நாலுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் தம்பி வயசு எட்டுன்றது உங்கள் வயசு நாலுன்றது வந்து உங்கள் தம்பி வயசு ஒரே நம்பரில் ஈக்குவலாக நம்ம வந்து அடிக்கணும் ஒரே நம்பரில் அடித்தோம் அப்படின்னா வந்து அதான் வந்து விகிதம் இப்படி உள்ள தான் வந்து இப்படி மாறி இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏதோ வந்து ஒரு வயசு இருக்குது அதை அடித்தோம் அப்படின்னா வந்து நாலு இஷ்டம் ஒன்று கிடச்சிருக்குது ஓகேவா ஆனால் வந்து அது என்ன வயசுன்றது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா தந்தையோட வயசு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதான் வந்து விகிதம் நான் அப்படியே வந்து நான் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பல இடத்துலாம் போய்ட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இந்த சாமி பார்த்திங்க அப்படின்னா தந்தை மற்றும் மகனின் வயது வித்தியா வயது விகிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு இஷ்டம் ஒன்று இவர்களோட வயது வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா வயது வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்கள் தம்பி பத் உங்கள் வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து இருக்கும் உங்கள் தம்பி வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு இருக்கும் ஸோ வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் வயசு வந்து பத்து உங்கள் தம்பி வயசு வந்து ஆறு இருக்கும் ஸோ இதுக்கான வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாலு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இவங்க வயசோட வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று வருது ஓகேவா அப்படின்னா வந்து தந்தையோட வயசு என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து தந்தை அப்படின்றத நம்ம வந்து எஃப்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ மகன் அப்படின்றத வந்து சன் ஓகேவா எஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் இவங்களோட வயது விகிதம் எவ்வளவு நாலு இஷ்டு ஒன்று ஸோ வயது வித்தியாசம் வயது வித்தியாசம் எவ்வளவு இருக்குது இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா வயது வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்று இருக்குது ஸோ வீரத்தில் வந்து எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குது வீதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாலுக்கும் ஒன்றுக்கும் வந்து வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வருது ஓகேவா ஸோ மூணு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எதால் கம்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக பார்த்தலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஏழால் பண்ணலான்னு தெரியும் ஓகேவா ஓர் ஏழு ஏழு ஈரேழு பதினாலு மூவேழு இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா மூவேழு இருபத்தி ஒன்று புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ மூவேழு இருபத்தி ஒன்று ஸோ அப்படின்றப்ப எக்ஸோட வழி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சாரி எக்ஸோட வழி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏழு ரெண்டு பிடிச்சிட்டோம் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து தந்தையின் தற்போதைய வயது தந்தையின் தற்போதைய வயதுனான்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து தந்தையோட வயது வித்தியா விகிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேவா நமக்கு வந்து வயது வந்து தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃபோர் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் எக்ஸோட வழி உள்ளது ஏழு ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் பெருக்குனீங்க பெருக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் ஸோ பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏழு இண்டு நாலு போட்டிங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு வரும் ஓகேவா ஏழு இண்டு நாலு நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா வந்து ஏழு நாங்கு வந்து இருபத்தி எட்டு ஓகேவா இதான் வந்து தந்தையோட வயது இதான் தந்தையோட வயது இருபத்தி எட்டு இப்போ வந்து பையனோட வயசு என்னான்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா பையனுக்கு வந்து வயது விகிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸு ஓகேவா அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று தான் ஒன்று எக்ஸு ஸோ எக்ஸோட வயது உள்ளது ஏழு ஓகேவா நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஏழு தான் வரும் ஓகேவா அவங்க கேட்டிருக்குதுனு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து தந்தையின் வயது தான் கேட்டிருக்காங்க தந்தையோட வயசு வந்து இருபத்தி எட்டு பையனோட வயசு வந்து அவங்க கேட்கலை ஸோ உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறான் ஓகேவா தந்தையோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு பையனோட வயசு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு ஸோ ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தந்தையோட வயசு வந்து இருபத்தி எட்டு அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி தான் ஸோ பையனோட வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏழு ஸோ இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வரும் இருபத்தி எட்டில் வந்து ஏழு போச்சு அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்று அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருபத்தி ஒன்று வந்துடும் ஓகேவா அதை கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி ஒன்று அது வந்துடும் கிளாரிஃபை பண்ணுறதாக சொல்கிறோம் ஓகே இருபத்தி ஒன்று வந்துடும் சப்போஸ் வந்து கணக்கில் வந்து கூட்டுத் தொகையை கண்டுபிடிங்க ஸோ தந்தை மற்றும் மகனின் கூட்டுத் தொகை என்னான்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து தந்தையின் வயது கேட்காம தந்தை மற்றும் மகனின் கூட்டுத் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி எட்டையும் ப்ளஸ் ஏழையும் நீ